Al sur de Chile, en la región de Los Lagos, nos encontramos con la ciudad de Frutillar, a orillas del lago Yanquihue. Frutillar se encuentra a la altura de San Carlos de Bariloche, en Argentina, cruzando la cordillera de los Andes. La ciudad de Frutillar atrae a turistas de toda la región, latinoamericana y el mundo por su esencia cultural. El Teatro del Lago es uno de los centros culturales más importantes de Latinoamérica. Allí, grandes artistas de la música clásica, las danzas y las artes se reúnen para brindarles a la comunidad y a los turistas grandes espectáculos. Para hoy preparé Bach, que es las pasiones de Bach propias del marco de la Semana Santa. Y bueno, yo quería eh, dar a conocer Bach. Entonces canto cuatro arias para mezzo soprano, dos de la pasión según San Mateo, dos de la pasión según San Juan, y las voy explicando desde el punto de vista teológico, histórico y musical. Bueno, es un gran regalo, es un gran regalo poder cantar, de partida poder cantar Bach en Semana Santa. Es el momento de recogimiento, el momento en el que podemos volver a sentir la muerte de Cristo. Y si yo puedo a través de la música, que es como yo mejor siento, puedo traerlo acá, a tierras lejanas, en un teatro tan precioso. Eh, bienvenido, o sea, un regalo. Los invito a ver parte de La Pasión de Bach, eh, donde quiero abrirles el corazón, tocarles el corazón, que se interesen por Bach, que se interesen por la música más mística que se haya compuesto. En el Teatro del Lago nos encontramos con una programación variada de expresiones artísticas diversas. Desde cumbres de música de cámara y ballet, conciertos y recitales, hasta proyecciones de arte escénica y festivales. Pues la verdad es que de Latinoamérica no conocía nada, simplemente estuve hace como cinco años tocando en Brasil. Estuve invitada por una orquesta para tocar de solista allí y me quedé enamorada. Obviamente no tiene nada que ver con Chile. Pero fue, estaba viajando desde Canarias hasta Barcelona, donde estuve viviendo estos últimos cinco años. Y de repente miré el, el, las redes sociales y un, un compañero, que ahora es amigo mío, publicó que estaban buscando pianista para este teatro. Simplemente postulé, mandé todos mis vídeos, hice todas las entrevistas y de repente en diciembre me dijeron, quedaste. Y, y a las dos semanas ya estaba aquí probando este nuevo trabajo. Yo creo que el lugar eh, no importa mucho, eh, lo que más importa son las personas, el planeta y, y el mensaje y un poco como lo, lo que queda, ¿no? Una vez, como tú has dicho, que, que esa persona te ha dejado esa semillita plantada, ¿qué crece de ahí, no? Y um, en ese sentido yo creo que la música es una de las artes más valiosas, más, que más conecta con el ser humano, porque no hace falta que seas un experto ni que tengas una gran formación para que te toque eh, de alguna forma profundamente. Entonces lo que intento transmitir a mis alumnos y en toda esta labor digo, publicativa que tenemos con el ensamble es cuán de maravillosa es incluso por detrás de lo que digamos evidente que son lo, los sonidos que uno percibe. ¿no? Cómo está hecha. Eh, qué clase de vida tuvo ese compositor y por qué llegó a hacer lo, lo que hizo. Grandes artistas de todo el mundo visitan el teatro para brindar a la comunidad frutillarina y a los turistas de todas partes espectáculos de alta calidad y excelencia. Y el año 2014 se decidió crear un, un elenco estable, que en aquella época se llamó Ensamble Residente, y que era un cuarteto instrumental. 
cuya misión era, por una parte, seguir solventando la necesidad de profesores de la Casa Richter, que es la Escuela de Música y el Teatro, y por otra parte, tener un rol activo en la programación anual del teatro. Frutillar es una experiencia bastante especial, porque eh, gracias al teatro est están todas las condiciones óptimas para, para desarrollarlo sin ningún problema. La verdad es que la Casa Richter, donde se hacen las clases del área instrumental, está, está muy bien equipada, las salas son muy acogedoras, los alumnos se sienten bien. Y bueno, la calidad humana en, en el sur es... Yo diría que en todo Chile siempre hay muy buenos elementos, por así decirlo. El turismo yo creo que es parte fundamental de una muy pequeña ciudad lacustre como esta, sin duda. Es increíble porque tiene la parte pedagógica, nosotros somos profesores y aparte somos músicos, pero somos músicos con una entidad propia, podemos, tenemos nuestra propia temporada de conciertos y podemos elegir eh, lo que queremos tocar, aparte en cada concierto hacemos como una pequeña historia y para que el público no se lleve solo la música sino también el contenido y que, que se lleve algo más que, que un momento de música sino una experiencia y una vivencia diferente. Teatro del Lago ofrece visitas guiadas para todos aquellos que quieren conocer su origen, historia, inspiración e identidad. Queremos acercarte más y más propuestas. Seguinos en Facebook, Turismo Interoceánico, en Instagram como arroba turismo interoceánico o ingresa a www.turismointeroceánico.com para viajar, sentir y soñar Turismo Interoceánico, países con una misma esencia. Solares de Bariloche. Ubicado en la entrada de la ciudad turística a la altura del MVAP y a pocos minutos del centro cívico, es un barrio privado pensado para la calidad de vida y la seguridad de la familia. Una de las mejores opciones para vivir Bariloche. También para invertir. Visítanos en www.espaciospatagónicos.com